Hello everyone. Welcome to the session for writing assignments. Namla ikkollam thotta namma assignments in the pattern korchu maati rikiyana. Where onna la like namma le pom ibuda varinda BBA students, other BBA charam ayalam, BBA finance ayalam. BBA le matra itta angane avarada oru career close hi nila. Oru higher studies num adu bolle jobs num akka po na kutti lana. Apam, ninggal tu orang kaliber na supportive ait la riidi la ana, namlu pom, namlu management tu aita discussion nanti, namlu ingin orang tirmana ait la terlada. Ini namlu department ini maatra ait la orang riidi la la pattern ana. Apa tu orang ni? Jangan adi me parayam, so don't compare with other departments. Ini pom ninggal tu orang higher education ka pratej boon na samai tu, it will help you a lot. Ani mendi tu ana namlu orang pattern nanti aiki terlada. Okay. So, one semester, one subject, you can get an internal exam, assignments, seminars. So, in the first semester, we have two management papers. One is management theory and practices, second thing is managerial economics. So, in the management theory and practices, we have to do an assignment. Ipom, nama k naalat otta, like nama lade camp evaluation teachers selam pownu gunda, nama k ur gap beri nenda. Mostly next Wednesday kari ni teki ana classes nenda awa. Apa ninggal k enough time kitten nenda, apa time le? Ipom, ella arun denne, i parai nenda mobile phones, netle net use nenda kutikal ana. Laptops, um, adu bola mobile le net terdet, kari ng surfing nada nenda kutikal ana. Padu guna tu, ni, awal itu utilisation, kerjodi, nama lal studies ni guna UCM ini tu, nama lal yura assignment ni, jengal kita tahu ni ada. Apa ibu da, nama lal anda cene cene, kerjodi yura exposure, jengal kita ini yura readil assignment cene, ibu kita kiter ni ada. Ada kerja, ada kerjilam, jengal kita manusia tu boleh la, if you involve properly. Apa, nama lal ini yura assignment ni, ni orang ibu, ini yura individual itu lal report ana, ini dulu, nama kita ini dulu la. Print type ini dite print dite tu kondo ni ana change dite. Apa um thousand five hundred words inde, ura report ana ni ngelat ayar aku enda dite. Ini nama marks nama ke eighty marks ana nama le il cedi rikin dite. I eighty marks pin ni dite internal marks le convert dite add in dite ayerik. Ini ni ngelat December pada na randi, ada ini two weeks time ana. Ini mumba nama le ura batch le December second ni dite warni date le kodi tiri no. Pasai onnum nama ke kodi le explain je an sameng kiti le, pada onde nama le dite onno uri time extend le ini dite December pada na ru warni rikin ana. Okay, so what you have to do is ni ngelat ke ura specific ayat le company select dia ma di me. Okay, anu dite adil le Orang ni ingat industri lalu itu ingat lalu company. Ada ini itu company ayam korporatnya, national company, international company, ini ada ayam korporatnya. Apam anginnya orang company select ini dite. Adi metenya, nama lada concern class teachers nado paraya. Yang lalu assignment ini ni orang orang terum select ini company ini ada anu lada. Of course WhatsApp group pun dari kulo. Apa WhatsApp group lalu orang student ni ini company ayam select ini anu lada adi me arai kya. Karena sih niyal students amle clash sila diri kian. Bahawa orang alor company select itu, where orang alam same company select itu, bahawa clashes beri. Apa tu orang dah, amle clashes sila diri kian. Adi metenne orang company select. Orang adi tu, orang orang alam adi m select itu, orang alka diri kian company itu mana tu buah. Second orang dah alor where company change ni, adanya tu mana policy. So angin orang company select iya. Company select itu inda tu, enginnya sih niya. Ipo, nama ke itu company mana edukan niya paranjulah provided. Nampaknya company kita cili information sen netlik kita na, anginnya ana nampol company select iya. Enough information sen kita ntar 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 अदो उन्न बिजनेस एथिक्स रेंडे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर रेंडम आ कंपनी बेस से इधर एंड आ ना कंपनी ले आ बिजनेस एथिक्स ऐंगने आना अदिन टा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐंगने आना नल्ला द उन्न स्टडी जी एम पुवा ने निगला ओके सो नामला क्लास ले उरीबक्षे चलपा बिजनेस 
നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിൽ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയാലും നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ബി ബി എ ഫൈൻ ഫൈനൽ സെമിസ്റ്ററിൽ സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിലും ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തു ആ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എത്തിക്സും കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിന് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഓർഗന ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനിൽ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ റിവ്യൂ ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ ഇനി നാലാമത്തെ ഹെഡിങ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ആ ബിസിനസ് എത്തിക്സും ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എത്ര വേർഡ്സാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് റിവ്യൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് അപ്പം ഇത്രയും ഇത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കവർ പേജ് പിന്നെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട അതൊന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ നെറ്റിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ജേണൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ആ ജേണൽസാണ് അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ സോ ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെ എക്സ്പേർട്ട്സും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ജേണൽസ് അത് ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുതന്നെയാണ് ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ജേണൽസ് എങ്കിലും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ കാലയളവിലുള്ള ജേണൽസ് ഓരോ ഓരോ വർഷം ഒരു ജേണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്ത് വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഉള്ള ജേണൽസാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിലൊരു പത്തെണ്ണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ഉണ്ടാക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് പേ വേർഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ് റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിബ്
ഒരു സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു എക്സാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഓപ്പൺ എക്സാം പോലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു ജേണൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ജേണൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് അത് ഒരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നും കൂടി കൂടെ പറയും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജേണൽ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് വരും ഓക്കെ അപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് കടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഉചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻട്രഡക്ഷന് നമുക്ക് എത്തിക്സിനും ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ബിസിനസ് എത്തിക്സിന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കും ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തപ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ചില ജേണൽസിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ആയിരിക്കും കാണുക ചിലത് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ജേണൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെടുക്കുക പിന്നെ നോക്കൂ ഈ സ്കോ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ജേണൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ ജേണൽസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണെന്നുള്ള രീതിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ആ റെഡ് മാർക്ക് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ടുള്ള ജേണൽസാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പഴയത് പഴയത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ സിൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തും പതിനെട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ത്തി ഒന്ന് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ പത്ത് വർഷം അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് വർഷത്തിലുള്ള ജേണൽസ് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നോക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ പി ഡി എഫിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പണായി വരും ഓപ്പണായി വരുമ്പം നമുക്ക് ആ ജേണൽ ഒരു ജേണലിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജേണൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പേജ് ഇരുപതോ പേജോ മുപ്പത് പേജോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈശ്വര ഈ പത്ത് ജേണൽസിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ജേണൽ ഇതുപോലെ പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ജേണൽസ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ ജേണൽ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് മീറ്റ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാപ്പിംഗ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലുള്ള ഒരു ജേണലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ജേണലിൽ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക ഇൻട്രഡക്ഷനും വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ജേണലിൽ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ജേണലിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ഇൻട്രഡക്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക കൺക്ലൂഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക അതിലെന്താണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ
अब अब क्लिक ई जेर्णलिटे डीटेलस इन ऑदर एयर ए जेर्णल पब्लिकेशन पब्लिश्ल डीटेलस कौके अब अदान नाम रफरस को अब इवे ऐर्णल ओपन अा सैट क्लिक आ जेर्णल करक्ट इंडेक्स अब नमु कंडेक्स नफरस नोक इोकू यानि आ जेर्णल सैट क्लिक अंडेक्स अदर ऐर्ष जेर्णल ऐब्लिकेशन को अीटेलस अब पल मॉडलसल नोकू एम एल ए मॉडल ए पी ए पी एल ए पी एम सें पी ए मॉडल चिकागो हावाड मॉडल अगर पर कुछ मॉडल वे इवे ना इंडिया नर्णल रफरस नूनिवेटी ए पी ए मॉडल नफर पर अब इवे नई आंडेक्स अब फुपी नर्ड डॉक्यूमेंट नाम असैंमेंट ऋपेद वर्ड डॉक्यूमेंट और पेजिल सेवे ओके सो अगे नमुक रफरस फोम मनसो इोकू या पी ए फोमाटी अब कॉपी चे बिब्लियोग्राफी वण नंबर को अब इवे सेवचु आ जेर्णल पी डी एफ फैल ओपन अड़ा अब आदमे ते नाम जेर्णल वो अब एल जेर्णलस चल नमुक आप्टाव अब निदम तुर नोक जस्ट अब्राक्ट इंट्रडक्ष कंक्लूशन वाई चोक ईर जेर्णल नमुक ना नाम उद्देशिक कलक्टी जेर्णल इले सईटेशन चेदा मू बिब्लियोग्राफी एल अब आदमी वाई नोकी ओके आईटे इतना पाला अदेटे चल जेर्णल ओपन वाईक अल कत्र मनस अलग नमुक वे अब वेस्ट अब नमुक आप्टाइट कंफर्मेशन जेर्णलस इले रफरस अब पत् रफरस या नो जेर्णल ओपन पत्ते नामिंग सेव कीएडिटी री एडिटी एल जेर्णल स्टार्टिंग अदर नियम अब अब नलफबटिक ऑर्डर करक्टी अरे बिब्लियोग्राफी नलफबटिक ऑर्डर अरे इयर व्यतु पशे इयर ई पर रि पन्टे पत् वर्ष आयर आना ओके अब आलफबटिक ऑर्डर वर रीती ई पर जेर्णल निब्लियोग्राफी पत्ते री अरे अब लास्ट ओके इंप नाम ना जेर्णल पी डी एफ फैल ओपन चेजा इले का ऐसी जेर्णल इन अब्राक्ट अब इंट्रडक्षन कंक्लूशन पे अल कंटा अब नमुक अब्राक्ट वाई वाई तेज नमुक मनसा पेटी ई जेर्णल नाम कंसप्त रिलेटेड एंफर्मेशनस एनर वर्क फोम चेजा चल पा कूड़ा ऑदेटा जेर्णल फोम इवे ना ऑदे ओके सो अब्राक्ट वाई चय नमुक नमुक उचित तोह चल मेसेज अब अगर वो नमक आ मेसेज नाम एंण इंट्रडक्षन एम अब इंट्रडक्षन नामे आ मेसेज नाम भाषे नाम सेंटनस इोकी कापी या उदेश नोकू नि स्कूल कई डिग्री की वन स्कूल के नमुक नोटबुक क्वस्न आंसर्स इन चल टेक्स्ट बुक मार्क अब अब वाई ना एक्साप वाई चल ना टेक्स्ट बुक नाम सेंटनस क्रियेटेट सो अल नाम सेंटनस वेम ई पर जेर्णल रफरस नामेन उद्देश्य अदान ओके सो अर क्रियेटीव स्किल नूस कम ना याल ना भावी ने सपोर्ट ओके इन आ जेर्णल कंक्लूशन भागते नोक नमुक डिस्कशन कंक्लूशन मार्क्स अगर का कंक्लूशन वाई नोक कहूँ इतने ई जेर्णल स्टडी कंक्लूड्डी ऐसी रीतील 
അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടാം ആ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് സബ്മിഷന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു ഫൊമാറ്റ് നമുക്ക് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് പേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ജേണലിന് റഫറൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യ മീൻ എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്തായാലും കേട്ടോ അപ്പോൾ റഫായിട്ട് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫെയർ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ